আমি হিঙ্গলগঞ্জ থানা থেকে এসেছি আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমি কলকাতাতে গিয়েছিলাম কলকাতাতে আমি কোনো সুরক্ষা কিছু পাইনি আমি সেখানে আমি এক দুদিন ছিলাম থেকে আমি চলে এসেছিলাম তারপরে আমার এখানে আত্মীয় ছিল সেই আত্মীয় ফোন করল যে দাদা তুমি এখানে চলে এসো নারায়ণ হসপিটাল খুব ভালো হসপিটাল সেখানে তুমি চলে এসো ও তখন মাথার তখন চুল পড়ে যাচ্ছে এরকম তখন ওর পরিস্থিতি ছিল সেই পরিস্থিতি বুঝে আমি নারায়ণ হসপিটালে এখানে নিয়ে এলাম নিয়ে এসে এখানে ডাক্তার দেখালাম কেমো শুরু করাতে আমি পরপর দু মাস কেমো করলাম করার পরে দেখেছি যে বাচ্চাটা সুস্থ আছে খুবই ভালো আছে আমার কাছে তখন পয়সা যখন শর্ট হয়ে গেছে তখন আমি ডাক্তারকে বলছি যে স্যার আমার কাছে পয়সা শর্ট হয়ে গেছে তা আমি কি করব তা বলছে সুমন স্যার বলল নিধি ম্যাডাম বলল যে ঠিক আছে তুমি টেনশান করো না আমরা আছি তো আমরা আছি তুমি টেনশান একদম করবে না আমরা যে করে হোক বাচ্চাকে সুস্থ করবই এমনি যারা কর্মী কর্মী যারা আছে তারাও আমি এখানে গেছি ছতলায় গিয়েছি ছতলায় আমার সবাই বিরাটের একত হেল করত আমি হিন্দি জানতাম না ইংলিশ বলতে পারতাম না একটা বাঙালি মেয়ে সেই এসে আমার সবসময় হেল করত পরিষেবা আমার এখানে হসপিটালটার নারায়ণ হসপিটালের যে পরিষেবাটা খুব ভালো এর মতো পরিষেবা আমি এখনো পর্যন্ত কোথাও আমি দেখতে পাইনি আমি Sayantika is a 20 year old lady who presented to us with pain and swelling in the thigh. We did a biopsy to find out that she is suffering from Ewing sarcoma. We then performed a staging workup which included a PET CT scan and were fortunate to find that the disease was not spread anywhere. The standard treatment for Ewing sarcoma which is non-metastatic includes some pre-operative chemotherapy followed by surgery to remove the tumor, followed by post-operative chemotherapy. The challenge in Sayantika was that she had a 8-month-old baby and she was still breastfeeding her baby. So we gave some hormonal injections to stop the breast milk and started her on chemotherapy. She responded really well to the chemotherapy and was able to undergo a successful operation. Patient Ms. Sayantika was uh, diagnosed to have uh, Ewing sarcoma of her uh, thigh bone. So this is the thigh bone. So the tumor was involving the upper part of her thigh bones. So she responded really well for chemotherapy. Uh, her tumor dramatically reduced after chemo. So in this case, we did a newer procedure called uh, pedicle cryotherapy, uh, which is done uh, only in few centers across the uh, world and uh, we are one among them. So in this procedure, uh, the bone is cut only at one part and whole tumor bone was dipped in liquid nitrogen. So liquid nitrogen produces a temperature of minus 195 degrees. So in minus 195 degrees kills all the cells including the tumor cell as well as the normal cells. So once it's done, the bone is brought back and fixed with the help of simple plate like how we do in normal fracture. So advantage of this procedure is uh, because we are cutting at only one place, the healing is early. So the patient mobilization is early. Second, we are retaining the patient own bone. So it's a biological procedure. So the patient doesn't require revision surgeries and again and again. And patient will have a better functional outcome. And compared to artificial metallic bone and other procedures done for this kind of tumor, this surgery is less expensive. In this condition, the patient was mobilized after three months once the fracture completely united. Now she is walking full weight bearing and she can do all her normal activities. The most important thing is that though Ewing sarcoma is a rare malignancy, if detected early at a stage when it has not spread to other organs, it can be treated with a curative intent. The patient will be completely cured and will lead a healthy lifestyle after the completion of treatment. Uh, these bone tumors were treated with uh, amputation few uh, decades back. Uh, but if tre diagnosed early and treated at a specialized cancer center, limb salvage can be done in more than 90% of these patients. So treatment of bone cancer is uh, quite challenging. It requires multimodality uh, treatment. So treatment, early diagnosis and treatment at a specialized bone cancer center is the key for best outcome.